Nous sommes très heureux d'accueillir pour Lacan Web Télévision Francesco Ganna. Cher Francesco Ganna, vous êtes l'actuel directeur des éditions Astrolabio. On oui. dit directeur Oui, alors, si, en italien, on dit directeur éditorial. C'est une partie éditoriale qui s'occupe de trouver les livres à publier et suivre-les dans la lavoration fino all'edizione, è una parte della casa editrice che è l'amministrazione. Questa casa editrice è di piccoli, piccole dimensioni e abbiamo un eh, direttore della parte eh, finanziaria commerciale e un direttore editoriale che sono io. Quindi la parte editoriale io sono responsabile dal 1984, quando è morto Baldini. Io sono stato il suo braccio destro per diversi anni, 16 anni, e quando lui è morto ho preso il suo posto come direttore editoriale. La, les éditions Astrolabio ont une importance phénoménale pour la psychanalyse en Italie. Elles ont historiquement une place très importante. Elles ont été fondées à Rome, elles sont toujours à Rome d'ailleurs, par Mario Ubaldini en 1944. C'est oui. donc très tôt, dans une période tout à fait euh, importante, période importante pour l'Italie, mais c'est une période aussi où la psychanalyse n'était pas encore quelque, ce qu'elle est devenue par la suite. Et je trouve très important de savoir que les éditions ont commencé avec le dictionnaire philosophique de Voltaire. Oui. Hein, je je, 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 je n'ai pas ce savoir, hein, je suis allé sur votre, votre site pour m'informer et, et, et m'enrichir de, 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 de ce que vous y avez écrit. Et puis, il y a eu des séries euh, initiales et je trouve très important que Mario Baldini se soit entouré des rencontres qu'il avait fait, Ernst Bernhardt notamment, et d'autres. Et euh, il me semble aussi, j'ai pris comme ça quelques dates et j'aimerais que vous nous, en, nous expliquiez un peu ce qui s'est passé, puisque euh, très tôt vous publiez La science des rêves, mais pas seulement. Euh, il y a euh, euh, des œuvres fondamentales de Freud et de Jung entre 1947 et 1950, très tôt, très tôt. Oui. Euh, et puis aussi... Euh, le livre euh, des transformations chinois très célèbre, le Yi King, est... Qui, qui est moins un livre de divination qu'un livre d'interprétation, puisque c'est un livre d'énigmes à interpréter, donc c'est un livre d'interprétation très important, le Yi King, un livre philosophique. Et donc, deux axes se dessinent pour les éditions Astrolabio à ce moment-là, d'un côté, la psychologie, la psychanalyse, et de l'autre côté, l'orientalisme, quelque chose de très important. Et je voudrais peut-être, avant qu'on aille plus avant, avant qu'on aborde la question des années 80, des magazines, de ce que vous avez inventé de revue, que peut-être vous nous expliquiez jusque-là euh, cette naissance d'Astrolabio, cette orientation vers la psychanalyse, la psychologie euh, et aussi euh, l'orientalisme. Ecco. Quello che posso dire è che i conti importanti eh, furono tre in realtà, io vuol dire. C'è stata una prima fase della casa editrice tra il 44 e il 47, in cui eh, eh, Ubaldini, che era eh, laureato in letteratura francese, e per tutta la vita è stato estremamente interessato alla letteratura, alla lingua francese e alla Francia in generale. Sono tutti argomenti che lui, alla storia della Francia, che lui dominava perfettamente. E quindi inizialmente, nei primi due o tre anni della casa editrice, lui attingeva a questa sua formazione per pubblicare libri. Quindi... Era una casa editrice senza un carattere molto preciso, soltanto attingeva molto alla letteratura francese e eh, anche alla saggistica francese. Aveva pubblicato Renan, la storia di Gesù, 
ha pubblicato eh, Montesquieu, ha pubblicato Barbedore Vigli, tanti autori francesi, um, eh, ha pubblicato il dizionario delle idee eh, correnti di, eh, di, <coughs> di Flaubert, eh, ha pubblicato eh, ma tante cose di letteratura francese molto interessanti, però non aveva una direzione precisa. La direzione precisa è arrivata nel 1947, sì, grazie a Bernard, ma anche grazie a altre due persone importanti che ha conosciuto. Una è Edoardo Weiss, che è il fondatore della psicoanalisi in Italia, e che nel 1947 era già in America, perché lui andò via dall'Italia nel 1939, dopo le leggi razziali. E... Però Baldini negli anni 30 aveva conosciuto bene Weiss, che viveva a Roma, e Weiss gli aveva fatto proposte di pubblicare i testi di, di Freud, eh, tradotti da lui stesso, e si era procurato da Freud l'autorizzazione a pubblicarli in Italia. Allora, poi dopo lui nel 1939 è andato via, ma Baldini nel 1947 era importato con Weiss, e, e, e quindi alcune di queste opere uscite poi nella collana di Bernard erano eh, in realtà provengono da Weiss e poi un altro incontro importante è stato con un orientalista che è molto famoso tra gli orientalisti però non tanto eh, tra il pubblico diciamo intellettuale eh, generale che eh, Giuseppe Tucci, che è stato un personaggio veramente molto importante per l'Italia perché ha fondato l'orientalistica italiana eh, scientifica. Lui era sinologo, era sanscritista e soprattutto tibetologo. E come tibetologo è considerato uno dei maggiori tibetologi mondiali del Novecento. E lui era molto interessato alla psicologia junghiana ed era in contatto con Bernard. Bernard lo fece conoscere a Ovaldini e insieme decisero di, di far scrivere a Tucci un libro che è stato molto importante come ponte tra la psicologia junghiana e l'orientalismo, che si chiama Teoria e pratica del mandala, eh, che ancora noi abbiamo in catalogo. Eh, e Tucci aprì un po' il mondo universitario dell'orientalismo a uh, Baldini. Quindi i tre incontri importanti nel 1946-1947 sono stati questi. Il più importante è stato Bernard, perché ha fatto la collana, in cui è uscito anche il Kingo, il Jingo, come si voglia dire, di, le trascrizioni sono varie, e, e varie le pronunce possibili. E, bene, no, volevo soltanto diciamo, dare un'idea più chiara di come è stato questo inizio. Questo inizio poi appunto ha praticamente marchiato la Scolabio perché a tutt'oggi le due collane fondamentali che noi abbiamo sono una di psicologia clinica mm. e un'altra di filosofia e religione del Sistema Oriente dove... però il tipo di pubblicazioni che noi facciamo è un po' anche questo marchiato dagli inizi, perché agli inizi, specialmente le opere di Freud e di Jung, se parlo troppo me lo dite, ehm, erano dirette non a un pubblico di specialisti, perché gli specialisti non esistevano sostanzialmente, la psicoanalisi stava cominciando. Allora, eh, così la psicologia analitica, era rivolto al mondo intellettuale che era interessatissimo alla psicoanalisi e anche a tutte le sue declinazioni. Tra l'altro lì la distinzione tra psicologia junghiana e freudiana c'era sì e no. Bernard ha pubblicato tre libri di Freud fondamentali nella sua collana. La moglie di Edoardo Weiss faceva l'analisi con Bernard ed era diventata analista yoghiana. Quindi c'era un, un, diciamo, un rapporto molto diverso, che adesso non ci figuriamo tanto, dopo le varie scissioni, eccetera. E, sì, e, a quell'epoca il pubblico di riferimento era il pubblico intellettuale, 
eh, scrittori, filosofi, saggisti, eh, e questo ebbe un impatto molto forte, molto forte. Cesare Pavese era il responsabile delle edizioni di eh, Einaudi a quell'epoca, nel 1946-1947, e lui eh, disse che bisogna prendere esempio da Stalaglio, perché quella gli sembrava la strada giusta da seguire per il futuro dell'editoria. Eh, va bene, insomma, questo è diciamo, per chiarire un po' gli inizi. E quindi il fatto che poi questa impronta aveva una forza d'uso totale che poi queste due collane sono arrivate fino a oggi. E ancora, se avviene con varie differenze, pubblichiamo testi che non siano soltanto specialistici, ma vogliono essere rivolti anche a un pubblico intellettuale, se esiste, un pubblico intellettuale che sia ancora interessato sia alla psicoanalisi che alle filosofie orientali. Ovviamente ci sono anche molti testi estremamente specialistici nel nostro catalogo, però l'idea di base è quella di mantenere questo rapporto con, eh, più vasto et c'est très important je, 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 je précise que euh, je suis accompagné de Maria Siani une collègue euh, pour faire cette conversation euh, qui, qui, qui parle italien et qui euh, euh, peut intervenir à tout moment euh, c'est important parce que si je, si je vous ai bien saisi, c'est qu'il y a, un, chez Ubaldini, à l'époque, il y a un désir, quelque chose qui est orienté vers un désir de publication, de publier euh, des personnes, des rencontres, des textes qu'il a rencontrés, qui le touchent, et euh, qui, qui, dès le départ, inscrivent un certain rapport à, 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 la, à la publication et à l'édition. Euh, c'est ce, important parce que, je voudrais vous poser une autre question, c'est-à-dire, qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, l'activité éditoriale va aussi s'orienter vers le démarrage de magazines, de, 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 de publications, de, 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 de revues Car je crois que la psychanalyse va en être aussi touchée de, 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 de cela. Per quel che concerne le riviste, eh, eh, beh, è bizzarro perché Ubaldini, in effetti, prima di fare la casa di Cisce tra il 1938 e il 1943, pubblicò una rivista di letteratura che in Italia fu molto importante. Dentro c'erano i nomi più importanti della, eh, della cultura italiana del degli anni 50 e 60 e oltre. Sì. E quindi aveva questa esperienza delle riviste che lui cercò di portare anche agli inizi di Astoradio. E agli inizi Astoradio pubblicò, proprio nel 46, credo, 47, una rivista di un intellettuale eh, italo-argentino Rodolfo Wilcock, che non credo che sia molto noto in Francia, ma eh, in Italia era molto noto ed era una persona di intelligenza estrema, che fece questa rivista che si chiamava appunto Intelligenza e pubblicò due numeri in cui c'era tutta la letteratura eh, più importante eh, latinoamericana dell'epoca, eh, nascente, e c'era Borges, c'erano questi personaggi qui che ci scrivevano sopra, però uscirono solo due numeri. Poi Ubaldini fece anche una rivista con Serva Dio, che era uno dei primi allievi di Edoardo Weiss, anche lui un proto-psicoanalista italiano, e con Serva Dio fece una rivista che si chiamava Psiche, e ne uscirono soltanto due numeri. Adesso, perché così pochi numeri, sia intelligenza sia Psiche? Perché Ubaldini eh, voleva fare le riviste, ma voleva dirigerle interamente lui. Allora, sia Wilcock che, eh, eh, che Serva Dio non erano molto a loro agio su questo. 
perciò ebbero poco futuro queste due riviste però in qualche modo hanno preparato la strada al fatto che sono nate le altre riviste dopo una è stata la rivista di psicodramma che era stata fatta da un gruppo italiano che si interessava di psicodramma tra cui ehm, anche una eh, analista lacaniana con Genie Lemoyne e Ottavio Rosati Genie e Paul Lemoyne quando fecero gli atti dello psicodramma e questa rivista uscì abbastanza a lungo. E poi c'è stata la, la rivista, ovviamente, la psicoanalisi, però prima della psicoanalisi c'è stata la rivista di psicologia analitica che era dedicata proprio alla psicologia junghiana, alla psicologia analitica. E sì, eh, che è stata molto importante ed esce tuttora. Eh. Eh, una rivista nel campo della psicologia junghiana molto influente in Italia. E poi c'è la rivista di, eh, diretta da Antonio Di Sciaccia, proposta da Jacques Alemile, non so se vuole parliamo di questo. Cosa dice? Ma sì, Ma sì, sì parliamone. Sì. Quella è una rivista che eh, ha cominciato a uscire nell'87, mi pare. Sì. Sì, sì, nell'87. E esce ancora, è tuttora viva e funzionante. Quando uscì, cosa è successo? Che nell'84-85, più o meno, Giacomo Lemile voleva fare una rivista in Italia che, eh, che fosse un po' un punto di riferimento per, la, la nascente, per il nascente eh, campo freudiano in Italia, di cui si occupava Antonio, per l'appunto, che dal Belgio è venuto in Italia nell'84-85. All'inizio, io a quell'epoca ero io che dirigevo la casa editrice, e eh, ero un po' diffidente verso le riviste, perché la proposta di Miller era di, dei testi che comprendessero un inedito di Lacan, inedito in Italia naturalmente, e poi articoli del, della scuola, eh, dei maggiori rappresentanti naturalmente. Io gli dissi che questa idea andava bene, però si poteva fare dei volumi, con il loro titolo, che uscivano ciascuno con un testo di Lacan e altri testi dopo. Perché dal punto di vista volgarmente commerciale, che è quello che deve avere un editore, purtroppo, è, eh, sono molto più commerciabili un libro che non un numero di rivista. La rivista già non, nelle librerie non la tengono, insomma, pone parecchi problemi per un editore. I libri no. E... E così è uscito il primo numero come libro, cioè il numero zero, diciamo così. Le ecco, il mito individuale del neurotico e altri saggi, sì, eh, che originariamente avrebbe dovuto essere il numero di rivista. Però eh, Miller insisteva per avere una rivista. Sì che alla fine abbiamo detto, va bene, facciamo questa rivista. E così è uscito questo numero uno. Glielo faccio vedere? È storico, eh? La psicoanalisi, sì. <ride> eh, il bambino e la psicosi, contesti di Chartrano. E qui, e qui diciamo, è iniziata questa cosa. Il progetto grafico lo abbiamo fatto noi, a Stronario. E... Antonio, la dire... Antonio di Ciaccia l'ha diretta per anni e tuttora la dirige. È stata una bella iniziativa perché, diciamo, una rivista non è come fare dei libri per un editore, è molto meno remunerativa e, e la diffusione è limitata perché le, i librai non la prendono, i librai di Palermo non prendono la rivista, però, però ha, eh, è come un megafono, 
che diffonde la casa editrice presso un pubblico, che è quello della rivista. E questo c'è stato, per cui diciamo, siamo diventati un po' anche una casa editrice di riferimento sia per diciamo, eh, le Col Freudien e per il campo freudiano in Italia. E questo è stato un, una buona cosa, perché tutti i libri che poi abbiamo fatto di Lacan e di Miller sì. provengono dal fatto che abbiamo iniziato questa rivista. Eh, però, diciamo, la can, diciamo, l'interesse per la Khan è esploso negli anni 60 in Italia e, eh, e c'è stata la grande pubblicazione degli scritti da parte dei Naudi che ha, diciamo, aumentato l'interesse, però già eh, la pubblicazione degli ECRI eh, era conosciuta in Italia ed era diffusa. Per esempio, io mi ricordo di aver regalato gli ECRI in francese a una mia amica psicoanalista, nel passato 68, 67, addirittura. Eh, quindi c'era un forte interesse per la Lacan, però era un interesse di, assolutamente di elite, non c'era un interesse più diffuso. E allora, qui in casa editrice cominciarono a muoversi un po' le cose, un po' di lei cominciò a cercare e vide che era uscita questa introduzione alla psicoanalisi, cioè l'introduzione a Jacques Lacan, in Belgio, de Sar, questo editore che adesso non c'è più, è stato comprato da Mardagà, poi non so che viene succede fatto, però a quell'epoca c'era questo editore de Sar importante, faceva opere universitarie, e pubblicava a Bruxelles, sì, e, e aveva pubblicato questo libro di Anicari Frelemer, che era all'epoca una lieva di Lacan, con, eh, che si chiamava La Tradition a Jacques Lacan, e, ed era, eh, aveva una perfezione di Jacques Lacan, quindi in qualche modo era un'introduzione eh, autorizzata. E, e niente, lui comprò rapidamente questo libro e poi eh, lo pubblicammo nel, nel, nell'aprile del 72 e a giugno, a luglio, non mi ricordo, ci fu una presentazione di questo libro al Centro Culturale Français che a quell'epoca stava in prestigioso palazzo del centro di Roma, stupendo, in piazza Santa Maria Campitelli, bellissimo, con gli affreschi. A quell'epoca la Francia spendeva parecchio per diffondere la sua cultura, adesso molto meno. E, e allora lo presentavamo lì a Santo Tutira del Francè e c'erano come presentatori uh, uno psicoanalista che in Italia è molto noto, ma non credo in Francia, che si chiama Elvio Facchinelli, eh, ed era uno psicologista un po' ai margini, che si era tra i primi a interessarsi di Lacan, ma che non ha mai stato lacaniano. E, e poi Alberto Moraglia, che era un intellettuale scrittore, intellettuale italiano, a quell'epoca molto legato alla cultura francese. E, e ci fu questa presentazione in cui venne anche l'autrice, Anicari Frelemer, e, e fu un momento abbastanza interessante e per molto molta risonanza questo libro e, se ne parlò su tutti i giornali e quello è stato l'inizio diciamo del rapporto con il psicologo della Cagnana poi dopo tutto è avvenuto più, più che altro con la mediazione di Antonio Di Ciaccia io Antonio l'ho conosciuto qui in casa di Crisce perché lui venne abitava in Belgio a quell'epoca, a, a proporre un libro eh, di De Valens, eh, uno psichiatra belga, che è pubblicato, eh, mi pare, sempre con De Sar, un libro che si chiamava La Psicosi. De Valens era un, un, uno psichiatra molto orientato verso Lacan, eh, non so se fosse un libro diretto di Lacan, comunque era estremamente interessato però la sua origine era eh, fenomenologica, era una psichiatra fenomenologica. E, 
Antonio, vieni qui, propone questo libro e così ci conoscemmo e questo libro l'abbiamo pubblicato. E lì è cominciata l'amicizia e il rapporto con Antonio Di Ciancia. Siamo andati insieme a sentire la Cana 74, appunto, quando ha fatto la con loro fecero una eh, conferenza di Jean Fredien, una conferenza, una, un congresso di Jean Fredien, lo fece a Roma nel 74 in ottobre, e la Cannes venne qualche giorno prima per fare una conferenza a saint martin et Fancé, e lì andai insieme ad Antonio Di Ciaccia a sentire questa conferenza, in quell'occasione ve l'ho visto, e sono stato brevemente presentato alla Cannes. E poi l'ho rivisto qualche giorno dopo al, congresso, al ricevimento d'apertura, che addirittura si tenne a Campidoglio, e, e dove c'era la canna appunto che girava e, e basta questi sono stati tutti i nostri contatti diretti con la canna e devo dire che la conferenza io ci sono andato ma non capivo una parola di quello che diceva quindi non posso testimoniare sul, uh, così, sul contenuto <ride> su quello che è successo sì e poi da allora, diciamo, tutto è passato attraverso Antonio Di Ciaccia, perché è stato lui a fare un po' da tramite tra gli sviluppi da Cagnani eh, e, eh, e la casa di Trigio. Sì. Quindi perché la collana psiche e coscienza, eh, dove troviamo diversi volumi che raccolgono interventi di Giacca del Miller e dei modelli del campo freudiano, è da poco iniziata l'ubicazione della serie L'orientamento da Cagnano. Sì. Dunque, a Sola abbia iniziato a pubblicare l'opera famoso corso che Miller ha tenuto per 30 anni al Dipartimento di Psicoanalisi dell'Università Parigi 8 e eh, di questa serie è stato pubblicato il primo volume, che è sui capisati dell'insegnamento di Jacques Lacan, e l'ultimo volume di tutto solo. Cos'altro avete in serbo per noi, lettori? Eh no, c'è proprio una, una, un seminario di, uh, di Miller che è in lavorazione. Allora. Sì, dunque c'è questo seminario di, di, di Miller in preparazione che si chiama in italiano I divini dettagli. Non so, lei è a corrente del titolo francese originale, se esiste. Divini dettagli, on doit... I divini dettagli, oui, tout à fait. <ride> Mais vous avez de la chance en Italie. Nous, en France, on, on voudrait aussi la publication des, 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 des cours de Jacques-Alain Miller. Oui, ah, mais non, en fait, c'est vrai, parce qu'en France, vous n'avez pas la publication. Non, on n'a pas. C'est ça que c'est. Bon, Astrolabio, il va falloir qu'on travaille avec Astrolabio pour, pour, pour pirater le cours de Jacques-Alain Miller. Vous devez imparare l'italien. Voilà, il faut qu'on prenne des cours d'italien plutôt, d'accord, et d'espagnol, je crois. Alors, questi sono i corsi tenuti da Jacques-Alain Miller, vediamo. Eh, nell'89 nel 1989 eh, sì qui c'è una bella spiegazione il titolo, il libro i vini dettagli sì. oh, si vuole i vini dettagli i divan di tai si, c'è sa sì e poi noi speriamo di proseguire. C'est un, un cours très important. C'est un cours très important, c'est un cours de clinique. Euh, il est prévu pour quand? Ma dovrebbe uscire in settembre. Ah oui, ça me laisse peu de temps pour apprendre l'italien. A <rire> beaucoup, <rire> Est-ce que vous pouvez nous raconter euh, votre rencontre avec Jacques-Alain Miller Com comment, comment les choses se sont, se sont faites entre vous et, et lui car, car cela a produit, avec Antonio Di Ciaccia bien sûr, mais cela a produit tout un mouvement lacanien en Italie. Ça, ça ne s'est pas fait sans Astrolabio. Il a fallu Antonio Di Ciaccia, Jacques-Alain Miller et... Astrolabio. Donc, cette rencontre, pour nous aujourd'hui, pour, 
pour les gens qui vont regarder la Can Web Télévision, c'est important, c'est comme une histoire de la psychanalyse. Alors, parlez-nous de cette rencontre, s'il vous plaît. Mais, euh, sincèrement, non est, non est stato molto più, euh, molto più euh, approfondito del mio incontro con la Can. Non dire. Però di più, certamente di più. Miller è una persona che io ho conosciuto a Roma in occasione del, di un uh, congresso che ha fatto il campo freudiano qui a Roma uh, negli anni Ottanta, ma non mi ricordo esattamente in che anno è stato. Io non posso far sapere comunque in che anno. Uh, Antonio Di Ciaccio organizzò questo congresso molto bene, in una sede molto bella, nel centro di Roma, forse addirittura negli anni 90. E comunque eh, in quell'occasione ho conosciuto eh, Jacques Alain Miller, che eh, è una persona, perlomeno per quel che riguarda i contatti che abbiamo avuto, che eh, ho, non è, non è immediatamente confidenza, non dà tanta confidenza. Era abbastanza distaccato, e, però dava l'impressione di capire tutto senza tante parole, okay. molto rapidamente. L'impressione che ho avuto di una persona eh, sì, che, diciamo, che va subito al centro delle cose e che mantiene comunque una distanza. Poi, quello che sia non lo so, però questa è l'impressione che ho avuto. Poi lui è stato sempre molto benevolo verso di noi. Ci ho parlato per telefono più volte per varie questioni o contratti o qualcosa di questo tipo. E lui ha sempre avuto benevolo e, che posso dire, ben disposto verso la casa editrice e... però diciamo non ci sono stati contatti più approfonditi di questo Est-ce che aujourd'hui pour vous uh... Euh, la psychanalyse lacanienne en Italie, euh, ça reste quelque chose d'important, de transmettre, d'éditer, de promouvoir ces écrits, cette pensée, cette idée de l'être humain dans, dans un monde, je ne sais pas ce qu'il en est en Italie, mais en France, on, on a une grande émergence de, du, de la culture woke, de, 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 des mouvements extrêmement euh, neuroscientistes. Et, et, et donc, en France, il y a un, on, vraiment, on se bat pour maintenir, faire entendre la question de la psychanalyse et de son orientation. Est-ce qu'il en est de même en Italie Et est-ce que Astrolabio, de, de, par son orientation éditoriale, participe aussi de cette idée que là, il y a quelque chose de l'humain à soutenir et à faire entendre et Donc, je ne peux pas répondre à cette question d'une manière impersonnelle, dicendo che sì, tutte le ragioni che ci sono in Francia per mh, dedicare molta attenzione alla psicoanalisi lacaniana ci sono certamente anche in Italia. Oppure posso rispondere in maniera più articolata da un punto di vista strettamente personale. Eh, Per la casa editrice, io ho già parlato di questo, la psicoanalisi ha cominciato a produrla in un momento in cui si rivolgeva a un pubblico molto vasto. Non era vasto a quell'epoca, però la potenzialità c'era. Tutti se ne sono occupati negli anni 40, tutti eh, 
hanno preso la psicoanalisi da, da, dalla critica letteraria all'antropologia alla filosofia tutti hanno assorbito dalla psicoanalisi adesso devo dire che in Italia la psicoanalisi freudiana è diventata molto tecnica molto dedicata agli operatori Alcuni stanno cercando di riproporla come una visione del mondo che possa interessare più dello psicoanalista che opera o dello psichiatra che opera, un pubblico più basso, però è molto difficile perché in realtà è diventata molto specializzata e settorializzata. Il, la psicoanalisi di Lacan in realtà ha, ha avuto, ha mantenuto questo, questa proiezione verso un pubblico più basso l'ha mantenuta sia per come si è organizzata o per come ha agito la campa i suoi cartelli al fatto che eh, si entravano persone programmaticamente persone che non erano psicoanalisti sarà per questo sarà perché eh, tutto il grande sviluppo dello strutturalismo in qualche modo ha favorito questo Sarà per altre ragioni ancora. Comunque la psicoanalisi lacaniana non è, malgrado sia così difficile da comprendere e da seguire, è qualcosa che ancora parla a un pubblico più ampio. In questo senso è molto adatta alla, alla storia ampia della scolaria. No? Ecco. Quindi... Certo, noi ci siamo arrivati anche per caso, anche perché la vita ti porta di qua e di là e ha portato in questa direzione, però ne siamo molto contenti <ride> per questa ragione, insomma. Per questa e anche altre, per ragioni di, così, di amicizia o di, o di gusti personali. Insomma. Oui, merci beaucoup. Je, je... Je trouve très riche ce que vous nous avez apporté. Est-ce qu'il y a quelque chose que nous ne vous avons pas demandé que vous aimeriez nous dire Est-ce qu'il y a une question ou une anecdote ou, ou, ou une orientation, quelque chose que vous souhaiteriez nous dire et que peut-être nous sommes passés à côté dans, dans, dans nos questions Ma, euh, Non, non mi pare che ci, che sia rimasto fuori degli argomenti eh, importanti. Eh, e no, quello che posso dire è per il futuro che eh, Miller mi ha chiesto di, se mi interessava di pubblicare eh, eh, questi, questi testi che stanno eh, producendo in Francia una serie di cartelli, a quel che ho capito, oui, vous êtes la première maison d'édition, vous êtes les premiers dans le monde entier, vous avez tout de suite dit oui, oui pour les éditer, les archives Lacan, quand Jacques-Alain Miller a annoncé ça, immédiatement, Loretta Biondi, qui est la présidente de la SLP, euh, Scola Lacaniana de Psychoanalyse, et, et a, a, nous a annoncé, c'était formidable, que Francesco Ganna, Astrolabio, était prêt à participer à ce projet dont, dont on ne sait pas encore comment il va prendre forme, mais tout de suite vous avez dit oui. Sì, c'è un progetto misterioso, ma è quand même. Sì, è un progetto misterioso, però comunque interessante. Si fa un Ho parlato con varie persone, ma nessuno ne sa nulla. Però comunque il progetto eh, lo ritengo molto interessante. Forse il perché lo ritengo interessante, ve l'ho già detto, perché eh, pubblicare testi qualcosa che ha a che fare con l'insegnamento di Lacan, magari preso appunto da fonti che uno prima non immaginava neanche, è qualcosa che può avere un campo di interesse più vasto che non l'utilizzazione nella clinica che so io. 
Almeno questa è la speranza. Merci beaucoup, Francesco Ganna. Merci a voi. No, mi, sono molto, mi sono molto grato per aver pensato di fare una conversazione con Astrolabio, perché eh, noi siamo una casa editrice di medie dimensioni, ma stiamo a Roma, questo è il difetto grave. Perché se stessimo a Milano saremmo più in vista, ma a Roma è come stare in fondo a un pozzo, perché l'editoria a Roma non c'è, la vera editoria è a Milano. E, e quindi pochi si ricordano di noi e mi fa molto piacere che voi vi siate ricordati e poi Rome è la più bella ville del mondo <ride> oui. un turista merci merci beaucoup Francesco Ghena merci énormément grazie a voi, grazie a voi. peut-être qu'on reviendra vers vous au moment des archives Lacan pour reparler avec vous de ce grand projet Vediamo, sì. A presto. A ben presto. Au revoir. Merci Maria. Maria Siani, merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.